Ja, du har tydligen inte helt gett upp ditt gamla yrke. Nej, det har jag väl inte gjort än för man känner ju så fast vital så att man skulle kunna tycka att hålla på ett tag till. Även när man åker skamma mot pensionärsåldern. Jaha. Ja, den eh, har du närmat dig eller har du passerat? Nej, det har jag inte. Det kommer i februari nu. Jaha. Ja, ja med på månader alltså. Det vill säga att det ligger eh, några årtionden bakom dig det, i yrket? Ja, det har ju som sagt, som man nämnde tidigare, har jag hållit på i... 52 år nu till sommaren och det är ju väl en rätt så avsevärd tidsrymd. Har du tänkt på att eh, 52 år det är lika många år som det är kort i en kortlek? <laughs> Nej det har jag faktiskt inte funderat över men det, det ligger ju något hit. Ja och livet har väl varierat förmodligen lite för dig inom yrket om vi t- tänker på det nu. Ja, det har varit hårda tider och ljusa tider. Ja, det är då när jag började 1931, då var det ju väldigt, med det sämsta som har varit på i mannaminne, de tiderna. Men som vi är det så bättre det sig. Ja, det är ju en gammal regel det att eh, den som startar i hårda tider, eh, han möter ju alltid lite mer ut om man säger då, efter de hårda tiderna. Och det fick du göra då. Ja, det kan man väl säga. Det har ju blivit bättre och bättre. Fast det har ju aldrig varit några, det, något höglöneyrke det här. Det har det inte varit, men det, man har ju kunnat försörja sig på det och det är ju det viktigaste. Man får ju inte med sig i alla fall. Nej. Och som enmansföretag så är det ingen som kontrollerar om du gör 15 timmar något dygn då och då. Ja, det där med arbetstid det har man ju aldrig varit så noga med. Man har ju aldrig haft vet att värdera sin arbetstid utan... Är det så att det har varit brott som man jobbar så mycket mer bara? Och, och, och man har ju inte kunnat ta ut någonting extra för att man åker och arbetar över eller så. Nej, det är ju den gamla vanliga regeln. <laughs> ehm, det är ju så. Ja. Är det detsamma som gäller för dig idag att du sitter och jobbar och sliter på nätterna? Det gör du inte? Det, det gör jag faktiskt inte. Jag tycker att när klockan blir sex på kvällen så räcker det. Då har man gjort sitt för dagen. Ja, ja men det hör väl till förmånen. Mm, när man blir äldre att man har rättighet och nästan lite skyldighet att eh, trappa ner. Ja, man tror ju att man ska kunna göra det men det är inte så lätt alla gånger för folk. Eh, tubba, tubbar ju till till att och arbeta. För det finns ju snart inga sådana här kvar och alla måste ju hit. Ja, du säger att det finns snart inga kvar. Finns det någon kvar mer än du? Ja, vi har väl något par äldre som är lite äldre än jag som fortfarande håller på och gör lite grann. Men det är väl sporadiskt bara. Så det driver ju inte någon direkt rörelse så att säga. Hur, hur kom du in i yrket? Det brukar man fråga om det är slumpen eller om det är något arv eller vad kan man kalla det? Yrkesskicklighet från äldre generationer? Ja, det är klart att... Jag har ju påbråk på min mors sida, har jag ju. Både min morfar och hans far var ju skräddare en gång i tiden. Och då kom vi från Västergötland för all del. Och från Kantitran och så här. Ja, då är du fjärde generationen då. Det kan man säga, ja. ja. Arbetar du hos Jonas någon gång? Nej, det gjorde jag aldrig. Ja, jag jobbar hos uh, min morbror. Lär jag mig hos under hand. Så det var också en skräddare då till. Det var skräddare, ja. Det var ju tre bröder som var skräddare efter. Min och morbror. Ja. Ja. De, de hade väl förmodligen varit med på den tiden när skräddaren sökte upp sina kunder och satt hemma hos dem och sydde. Det, min morfar gjorde det, ja. Det gjorde han. Ja, just det. Det gick ju omkring och vandrade, så att säga. Och besökte folk som... Alla hantverkare gjorde förra på sådana skomakar och så det vidare. Men då måste han ha varit eh, i slutet på förra århundradet, början på detta århundrade. Så. Ja, det måste han ha varit. För han har varit eh, över hundra år nu om han har levat. Ja. ja. Så han är ju... Det har gått några år sedan dess sedan han dog. Har du varit här på Nygatan länge eller har du haft någon annanstans? Ja, jag har ju varit... Det är väl en... Det är fjärde stället jag är på här i stan nu. Jag var ju, vi började 1944 som egen företagare. 
att vi gamla körgon. Det är väl inte så vanligt eller troligt att en skräddare som sitter så här och arbetar i lugn och ro eller på att säga att han är ute för några äventyr. Eller har du varit ute för något sånt eller träffat några särpräglade personligheter? Ja, det kan man väl inte säga direkt att det livet har varit gott så att hemligen runt och stilla här på verkstaden. Men det var ju så att förr i tiden så gick det ju vandrande i celler och så det vidare som kom. Men det har vi inte haft några här besök. Ja, sen ja, f- ja, 60-talet för oss var det här. Så han som gick och vandrade fortfarande. Ja, ja. Liksom halvt om halvt lite luffare då? Det kan man säga, ja. ja. Lite levnadskonstnärer. Ja, ja, just det. Ja. Men det var ju väldigt pittoröst inslag kan man säga när de kom. Men förr i tiden på 30-talet var det ju mer vanligt för då var det ofta att de kom in och skulle ha några kronor när de gick förbi. Och sen hamnade de väl på hörstuga. Det mesta. Det gick väl inte bara till sina kollegor utan det gick väl till andra kategorier av Bamens land. Ja, men på den tiden var det ju inte tillåtet att gå omkring och bettla som det hette. Ja, så var det inte det? Nej, då, då, då var det för det i, jag vet inte om det hamnade under, vad det, vad det heter, den där lagen som var för. Ja, för att återgå till äh, yrket, mm, är det någon förändring tycker du i kvaliteterna? Är det svårt att jobba med det du har i er synteter eller var det trevligare med de gamla kvaliteterna? Nej. Ja, det är klart att det var mycket roligare på den tiden när det var rena rama. Naturullen, ja. Nu vet man ju snabbt inte vad man får i händerna snart. Det kan ju vara vad som helst. Något. Vi tyckte det var konstigt då på den tiden cellullen var under kriget. Men det var bara en början då vad som kamma skulle när det gäller syntetsfibrer och grejer som det har blivit nu. Ja, du visade just nyss här är det någon kvalitet som jag faktiskt eh, inte kommer ihåg att jag hört tal om. Du sa Eskimo. Ja. Ja, vad var det för någonting? Ja, det var en slags... Ja, det kan man säga nästan som en döff, doffel som det hette förr i tiden. Ja, högsta kvalitet. Ja, det kan man nog säga. Nej, ull är det. Ja, oja. Oh, ja. Det är nästan vad man... Tappen vad man kan få. Det var inte svenska var det? Jo, det var det. Ja, var det. Ja. Norr, Norrköping. Ja, det var troligtvis Drags eller Nybos i Norrköping och de som vävde det. Annars kom ju väldigt mycket från England. Ja, det gjorde det också. Men det fanns ju både det ena och det andra, men även svenskarna hade ju förnämliga kvalitet på den tiden. Ja, så hade de det. Ja, oh ja. Det var det. Jag vet, Torsten Nilsson som vi använde oss av, han framhöll ju särskilt de här engelska kvaliteterna. Oh, det är det väl fortfarande, det ligger väl lite på tapen, men det beror väl på att jag har väl så bra ull. Jaha. Är... Och bra klimat, fuktigt klimat. Ja, just det. Det är ju det också. Mm. Ja, före konfektionen, och förresten konfektionen, den kom väl på 20-talet? Kan det kan med? man nog säga att han gjorde, men det var ju väl ingen status att ha en konfektionskostym på den tiden. Nej. För det fanns ju, och på den tiden fanns det ju så mycket skräddar att tillgå så ja. alla kunde ju få sitta om de ville. Ja, jag minns från mitten på 20-talet när det kom något som heter Collins etta tror jag det hette. Och det var en av mina kollegor på kontoret uppe i Kristnehamn som hade köpt det där. Och jag minns han, han kallade det dubbel säckväv. Jaha. Vad säger du om ett sånt uttryck? Ja, det kan man väl säga. Men om man så jämfört med nutida kvaliteter så var de ju inte sämre då utan förr och bättre. Ja, det är de. Men Eller var, för, ja. att jag sagt. Men före den tiden så alltså, då måste det ju varit många skräddar som skulle förs- försörja folk med med ha- äh, hemsydda kläder. Ja, jag skulle väl tro att vi är helt tranos på i, i början på 30-talet så var vi väl omkring ja, 10-15 olika kedjerier fanns det väl här. Enskilda och filmbord. Ja, just det. Ja. Som tillverkade kläder. Då. De var störst, ja. Jaha. Där var de. De ja, hade väl... Ja, vi hade ju Oskar och Sens. Och sen hade vi ju Kjell Anders.